കൊല്ലം ട്രാവൻകൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറും പൾമണോളജിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ എസ് വേണികൃഷ്ണ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളും ചികിത്സയും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ വേണികൃഷ്ണ കൊല്ലം ട്രാവൻകൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പൾമിനോളജിസ്റ്റാണ് പൾമിനോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പല പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചിലയിടത്ത് അതിന് ശ്വാസകോശ രോഗ വിഭാഗം നെഞ്ച് രോഗ വിഭാഗം ടി ബി ആൻഡ് ചെസ്റ്റ് ഡിസീസ് അങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ അത് അറിയപ്പെടുന്നു ശ്വാസകോശ രോഗ നിർണയവും അതിൻ്റെ ചികിത്സയുമാണ് ഒരു പൾമിനോളജിസ്റ്റ് നിർവഹിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽക്ക് തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് പൾമിനോളജി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിനുള്ള പ്രധാനമായ കാരണം പുകവലി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വായു മലിനീകരണവും ആദ്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ എന്നാണ് നമുക്ക് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളെ പലതായി തരം തിരിക്കാം ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ശ്വാസ തടസ്സം സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ അതിൽ പെടുന്നതാണ് ആസ്മയും സി ഒ പി ഡിയും സി ഒ പി ഡി എന്തെന്നാൽ ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമിനറി ഡിസീസ് ഇത് കൂടുതലും പുകവലിക്കാരിലാണ് കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തെ തരം രോഗമാണ് ശ്വാസകോശ രോഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതായത് അണുബാധ അത് പല രീതിയിലായിരിക്കാം അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആകാം ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആകാം ന്യൂമോണിയ ആകാം അതിന് അണുക്കളും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ ആവാം ചിലപ്പോൾ വൈറസ് ആകാം ചിലപ്പോൾ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബക്കുലോസിസും ആകാം മൂന്നാമതായി എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു അസുഖം ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ലങ് ഡിസീസ് അഥവാ ശ്വാസകോശം ചുരുങ്ങുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രോഗമാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ലങ് ഡിസീസ് പിന്നെ ക്യാൻസർ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ക്യാൻസർ ബാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശ്വാസകോശത്തിലും അതിനെ ലങ് ക്യാൻസർ എന്നും വിളിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു പാടയുണ്ട് അത് ഒരു പ്ലൂറേന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒരു നോർമൽ സ്പേസ് ചില അസുഖങ്ങളുടെ പാർട്ടായി ഈ പാടയുടെ അകത്ത് വെള്ളം കെട്ടാനും അല്ലെങ്കിൽ പഴുപ്പ് കെട്ടാനും എയർ കെട്ടാനും ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ അസുഖങ്ങളിലെ മൊത്തത്തിൽ പ്ലൂറൽ ഡിസീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിന് ഓരോരോ അസുഖങ്ങൾ അതിൽ തന്നെയുണ്ട് ന്യൂമോത്തറാക്സ് പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ എംപൈമ എന്നിങ്ങനെ പിന്നെ ചില ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരിൽ കാണുന്ന അസുഖം അതിനെയാണ് ഒക്യുപ്പേഷണൽ ലങ് ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ മൈനിങ്ങുമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ബെസ്റ്റോസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഇവരിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ ഒക്യുപ്പേഷണൽ ലങ് ഡിസീസ് ഏറ്റവും അവസാനം പക്ഷേ ഏറ്റവും സാധാരണമായി കാണുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് കൂർക്കം വലി സംബന്ധമായ അസുഖം അതാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അത് വളരെ കൂടുതലായി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരും അത് അത്ര അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല കാരണം എല്ലാവരുടെയും രീതിയിൽ കൂർക്കം വലി വളരെ സാധാരണമാണ് പക്ഷേ കൂർക്കം വലി ഒരു പരിധിവരെ സാധാരണമാണ് പക്ഷേ അത് അതിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അസുഖമായി മാറും രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നതിന് തടസ്സം നേരിടുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു അസുഖം വരുന്നത് ഇത് കൂടുതലായി കാണുന്നത് അമിത വണ്ണമുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രൻസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളവർക്ക് ആണ് കാണുന്നത് ഈ രാത്രിയിലുള്ള ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് തടസ്സമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവരുടെ ഉറക്കത്തിന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് രാത്രിയിലെ ഉറക്കക്കുറവ് പകൽ കൂടുതലായി മയക്കം വരിക ഒരു ഉന്മേഷക്കുറവ് തലവേദന എന്നിവയാണ് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ചികിത്സയ്ക്കും നിർണയത്തിനും ഒരു പൾമിനോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായം കൂടിയേ തീരൂ ഈ ഒരു അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പലതരം ടെസ്റ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് സ്പൈറോമെട്രി അതായത് ശ്വാസ തടസ്സമുണ്ടോ നമ്മുടെ അതിന് ആ പേഷ്യൻറ്റിന് അതറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് സ്പൈറോമെട്രി അത് ഒരു ഊതുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നോക്കി അങ്ങോട്ട് അകത്തോട്ട് ഊതി കൊടുക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് വഴി നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിന് ശ്വാസ തടസ്സമാണോ ഉള്ളത് അത് ശ്വാസം തടസ്സം കൊണ്ടാണോ ശ്വാസം ചുരുക്കം കൊണ്ടാണോ വരുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ എക്സ്റേ സി ടി ചെസ്റ്റ് അതെല്ലാം ശ്വാസകോശ രോഗനിർണയത്തിൽ വലിയ പങ്ക് തന്നെ വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പൾമിനോളജിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും പ്രധാനമായ വേറൊരു ടെസ്റ്റാണ് ഈ ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി എന്തെന്നാൽ ശ്വാസകോശത്തിനുള്ളിലെ ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പി പ്രൊസീജിയറാണ് ഇതുവഴി മൂക്കിൽ കൂടെ
പ്ലൂറയെ കുറിച്ച് അവിടെ വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അത് വേറൊരു പ്രൊസീജിയറാണ് തൊറാക്കോസ്കോപ്പി പിന്നെ അവസാനമായി പറഞ്ഞ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അതിൻ്റെ രോഗനിർണ്ണയം നടക്കുന്നത് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ് അതായത് രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് ലീഡ്സൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അസുഖം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം ചിലരത് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് മെയിനായിട്ടുള്ളത് ലെവൽ വൺ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലത്തെ ഈ ലെവൽ വൺ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയുള്ള ഒരേ ഒരു സ്ഥാപനം നമ്മുടേതാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏറ്റവും കോമണായ ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് ആസ്മ ആസ്മ എന്നാൽ പല പേരുകളിലാണ് ആൾക്കാർ അത് പറയുന്നത് ചിലർ അത് വലിവെന്ന് പറയും ചിലർ ശ്വാസം മുട്ടൽ എന്ന് പറയും ആസ്മ എന്നാൽ ഒരു ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ആ ശ്വാസ തടസ്സം വരുത്തുന്നത് പലർക്കും പലതായിരിക്കാം ചിലർക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊ മലിനീകരണം കൊണ്ടാവാം ചിലർക്ക് പൊടി പടലങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം ചിലർക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടാവാം ചിലർക്ക് മൃഗങ്ങളുടെ രോമം കൊണ്ടാകാം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലാകാം അത് കാരണം അത് ആ ഒരു പ്രത്യേക ഈ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് ട്രിഗർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ ട്രിഗർ ഫാക്ടർ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം അത് എതിരെ പ്ര പ്രതികരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ശ്വാസ തടസ്സം വരുത്തുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പലർക്കും ഈ പറഞ്ഞ ട്രിഗർ ഫാക്ടർ ഒന്ന് തന്നെ ആവണമല്ല അത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ആസ്മ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരവരുടെ ട്രിഗർ മനസ് ട്രിഗറുകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ പരമാവധി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി തന്നെ നമുക്കൊരു ആസ്മ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ ഈ ഒരു അസുഖം ഏത് പ്രായക്കാർക്ക് വരും കൂടുതലും കുട്ടികളിൽ മുതലാണ് ഈ ഒരു അസുഖം കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് എന്നാൽ പോലും മുതിർന്നവരിലും ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായി ഈ ഒരു അസുഖം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഒന്ന് ശ്വാസം മുട്ടൽ പിന്നെ ശ്വാസം നെഞ്ചിനകത്ത് ഒരു കുറുങ്ങുന്ന സൗണ്ട് അതിനെയാണ് വിസ്ലിംഗ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വീസിംഗ് പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നെഞ്ചിനുള്ളിലെ മുറുക്കം നെഞ്ചിനൊരു ഭാരം തോന്നുകൾ ചുമ ഇതെല്ലാം ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ രോഗലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിലും നേരം വെളുക്കുന്ന ഒരു സമയത്തുമായിരിക്കും കുട്ടികളുടെ ആസ്മ അവരുടെ സിംറ്റംസ് ഭയങ്കര ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് രാത്രിയിൽ പെട്ടെന്ന് കുട്ടി എണീറ്റ് ചുമച്ച് ചുമച്ച് കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ചുമച്ച് അതിന് കൂടെ തന്നെ ചുമച്ച് ഛർദ്ദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നെഞ്ചിന് ഒരു മുറുകൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിനെ ഒരു നോയ്സി ബ്രീത്തിങ് എന്നും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പൾമിനോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായം തേടണം പിന്നെ ആസ്മ തന്നെ പല രീതിയിലുണ്ട് എല്ലാം അലർജി റിലേറ്റഡ് ആവണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ അലർജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്മയാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് ബാക്കി അലർജിയുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് അതായത് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ണ് ചൊറിച്ചിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക അതിന് അലർജിക് കൺജങ്റ്റിവൈറ്റിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ചിലർക്ക് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് തുമ്മൽ വരുന്നു മൂക്കുലിപ്പ് വരുന്നു മൂക്ക് ചൊറിച്ചിൽ അതെല്ലാം ഒരു അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ചിലർക്ക് ദേഹത്തായിരിക്കാം ഈ ചൊറിച്ച് തടിച്ചിലായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിനെ അട്ടിക്കേരിയ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അലർജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്മയാണ് എങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിംറ്റംസ് കൂട്ടത്തിൽ കാണും പിന്നെ പലതരം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചിലർക്ക് ഈ വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കാം ഈ ആസ്മ കയറി കൂടുന്നത് അതിന് എക്സസൈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നു ചിലർക്ക് സീസൺ മാറുമ്പോൾ മാത്രം വരുന്നു അത് സീസണൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്മയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഏത് രീതിയിലുള്ളയാണോ ആസ്മ എന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൂടുതലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആസ്മ ഒരു ഡയഗ്നോസിസിൽ എത്തുന്നത് എന്നാലും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെസ്റ്റാണ് സ്പൈറോമെട്രി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് ഈ ശ്വാസ തടസ്സം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് അത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് ഊതുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് അതുവഴി നമുക്ക് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അറിയാൻ പറ്റും ലങ് ഫങ്ഷൻ അതിൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് ശ്വാസകോശ
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ ഡോസ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ റെഗുലറായിട്ട് ആ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഗർഭിണികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാമോ ഗർഭിണികൾക്കും കുട്ടികൾക്കും തീർച്ചയായും വളരെ സേഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഇൻഹേലർ മെഡിസിൻസ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന സൈഡ് എഫക്ട് എപ്പോഴും തൊണ്ടയിലോ വായിലോ ഈ പൂപ്പൽ രോഗം വരുന്ന പോലെയാണ് അതിനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഇൻഹേലർ അടിച്ചതിന് ശേഷം മരുന്ന് നേരെ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം വാ നന്നായിട്ട് കഴുകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഹേലർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പേഷ്യൻറ്റോടും പറയാറുണ്ട് ഇൻഹേലർ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം വാ നന്നായിട്ട് കൊപ്ലിച്ച് ഗാർഗിൾ ചെയ്ത് കളയണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇൻഹേലറിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മരുന്നുകളും പലതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി ആളുടെ ആൾ പരിശോധിച്ച് വേണ്ട മരുന്നുകൾ മാത്രം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം അതിനകത്തുള്ള മരുന്നുകളും എപ്പോഴും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ വ്യാപനത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആസ്മ രോഗികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൺട്രോളർ ഇൻഹേലർ മെഡിസിൻസ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക കാരണം ഇനി വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ആസ്മ പേഷ്യൻസിന് ഈ ശ്വാസം മുട്ടിൽ കയറി കൂടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇൻഹേലേഴ്സ് നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൈദ്യ സഹായം തേടുക പിന്നെ തീർച്ചയായും മാസ്ക് ധരിക്കുക കൈകൾ വൃത്തിയായി കഴുകുക സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യുക സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക നന്ദി അതിജീവന സന്ദേശം പകരാൻ ട്രാവൻകൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഫ്രെയിം ഓഫ് ഹോപ്പ് മൊബൈൽ ഹ്രസ്വചിത്ര മത്സരം ഐ ട്വൈ ന്യൂസ് അനായ് ഫോർ ട്രൂത്ത് 